Otodesk Revit ile modellenen merdiven ve rampalara çizim esnasında belirtilmediği sürece standart korkuluklar otomatik olarak eklenir. Bu bölümümüzde korkuluk merdiven ile oluşturulmuş olsa dahi merdivenin ulaştığı kat düzleminde merdiven boşluğuna bakan bölüme ek korkuluk ayrıca yerleştirilmesini göreceğiz. Merdivenlere çizim esnasında railing 1100 mm tipinde bir korkuluk atanmaktadır. Mevcut korkuluk tipini kullanarak çizime devam edebiliriz. Architecture sekmesi altından, railing komutunun altından, sketch pad ile korkuluklarımı çizebiliyorum. Draw sekmesi altındaki çizim araçlarından line'ı seçerek offset değerime 5 girerek Üst baştaki korkuluğumu çizip işlemi onaylamak için finish butonuna tıklayabilirim. Plan düzleminde gördüğüm railing'i korkuluk elemanımı 3 boyut ekranında da görmek istiyorum. İkisini aynı ekranda görmek istiyorum diye WT yapabilirim. Plan düzlemim üzerinde Railing tanımlamaya devam ediyorum. Architecture sekmesi altından, Railing'in altından, Sketchpad ile korkuluğumu, Pick komutu ve Offset ile de tanımlayabilirim. Offset değerime 5 girdim. Ve Pick ile dış kenar sınırlarımı belirledim. Burada önemli olan skeç ortamında, eskiz ortamında birbirini görmeyen, açık kalan çizgilerin olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için modify sekmesi altında trim komutunu kullanabiliyoruz. Ve korkulumu kadar, korkulumu merdivenime kadar uzattım. Plan ekranında da, 3 boyut ekranımda da çizgi halinde görünen korkuluklarımı Finish Edit Mod düğmesi ile onaylayabiliyorum. Merdivenler üzerinde korkuluk tanımlama işlemini bitirmiş bulunmaktayız.